Hola a todos, bienvenidos a este vídeo preparado con todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar los pantalones en dos agujas para bebés de hasta tres meses en punto cesta de la jugar con el cardigan, gorrito, la mantita que también ya tenemos en el canal. Si todavía no lo has visto, Dejaré el enlace en la descripción de este vídeo para que podáis verlos si todavía no los has visto. Y hoy el paso a paso de los pantalones de 0 a 3 meses. Espero mucho que os guste y vámonos al vídeo. Para los pantalones usaré lana Amor y Baby de Círculo. Tiene Tex 200, color blanco número 10. En el final voy a pesarlo para saber exactamente cuánto vamos a utilizar de lana. Tejeré con agujas número 13 y medio. Y también usaré un alfiler de separación de puntos. Haremos los pantalones de arriba a abajo. Montaré 126 puntos. Debéis montar de la forma que más te guste. Con los 126 puntos... Empezaremos el punto cesta, es múltiple de 7, tenemos 126 puntos, es la cantidad ideal para hacer 18 diseños. Empezaremos por la primera carrera del punto, modifiqué las instrucciones solamente para dividir el diseño y quedar igual de los dos lados. Si queráis, podéis utilizar agujas circulares, que es la cantidad de puntos que necesitáis. Un punto revés. Voy a tejer todos los puntos, incluso el punto de borde, para poder coser con los puntos de borde en el final. Cinco derechos. Uno, dos... 3, 4, 5. Haré la parte que tengo que repetir hasta llegar al último punto. Dos reveses. 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5. Repetiré más una vez. Dos reveses. 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, más una vez, 2 reveses, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, repetiré la misma secuencia hasta llegar a al último punto de la carrera y volveré. En el final, después de repetir por la última vez, haré un punto revés para completar el diseño. Las carreras del lado revés de este punto son en punto revés. Haré también el primero punto, un punto revés, y los demás puntos de la carrera en punto revés. Todas las carreras pares de este punto haremos en punto revés. Terminaré la carrera y volveré. Estoy en el lado derecho del tejido para hacer la tercera carrera. Y la tercera carrera es igual a la primera carrera del punto. 
Un punto revés, cinco derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y repetiremos dos reveses y cinco derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Repetiré los dos reveses y cinco derechos hasta llegar al último punto. El último punto es un punto revés para completar. Y haré también la carrera del lado revés, carrera número cuatro, completa en punto revés. Y volveré. Carrera número cinco. Un punto derecho. Cinco reveses. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y empezaré la parte que tengo que repetir hasta llegar al último punto. Dos derechos. Y cinco reveses. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De nuevo, dos derechos. Cinco reveses. Dos, tres, cuatro, cinco. Repetiremos la misma secuencia de dos derechos y cinco reveses hasta llegar al último punto. Después de la última repetición, el último punto haré un punto derecho para completar el diseño. Carrera número seis completa en punto revés. Repetiremos por más tres carreras en el derecho la misma carrera que terminamos de tejer, carrera número 5. Repetiremos en la carrera número 7, en la 9 y 11. Y haremos también los lados reveses, carrera 6, 8, 10 y 12. Hasta la carrera número 12. Es una secuencia completa del punto. Repetiremos las 12 carreras de este punto por un total de 5 veces. Y volveré para continuar. Terminé las 5 secuencias del punto. En la última de ellas... Solamente tejí hasta la carrera número 11 de la secuencia, lado derecho, todavía haré el revés. Contando todas las carreras, son 59. Cada secuencia tiene 12, 12 veces 5, 60, todavía haré el lado revés. Voy a medir para saber cuánto tenemos. 16 centímetros. Ahora haré el lado revés, es en punto revés, así como todo el revés. Ese es el lado revés del tejido. Voy a dividir en dos partes. Tenemos 126 puntos, separaré 63 para cada pierna. Continuaré en punto revés, haré los 63 puntos y voy a separarlos en la aguja auxiliar. Son 63 puntos. Tejí 63 puntos reveses. Estoy en el centro del tejido y pasaré estos puntos para el alfiler de separación. Voy a tomarlos en esta posición. Ya tejimos el lado revés. Después ataremos el hilo en este punto para hacer esta parte. Voy a cambiar todos los 63 puntos para el alfiler. Empezaré este lado primero. Los 63 puntos ya están separados. Esta carrera es toda en punto revés. Continuaré estos 63 puntos hasta el final y volveré para continuar.
carrera número 61. Solamente los 63 puntos que tenemos. Continuaremos la misma secuencia de 12 carreras del punto, solo que alteraremos algunos puntos. En esta carrera, aumentaremos un punto en el principio y en el final de la carrera. Estábamos haciendo un punto revés y cinco derechos, la primera carrera de la secuencia. Aumentaremos un punto inicial, pasaremos a dos puntos reveses. Haré el primer punto y de la carrera abajo voy a levantar un punto para aumentar y haré un punto revés. Y continuaré cinco derechos. La secuencia dos reveses y cinco derechos. Repetiré más una vez, dos reveses, cinco derechos, hasta llegar al último punto de la carrera. En el final de la carrera, el último punto también voy a hacer en punto revés y aumentaré un punto. Voy a levantar el punto de la carrera anterior poner en la aguja y hacer un punto revés. Y el último punto, también un punto revés. Terminada la carrera, voy a girar y hacer todos los puntos en punto revés. Todos los puntos hasta el final. Cuando terminar de hacer todos los puntos, volveré para enseñar lo que haremos. Terminados los puntos de la carrera número 62, haré dos aumentos con lazadas retorcidas. Voy a tomar el hilo, doblarlo y poner en la aguja como un nuevo punto. Un aumento más uno, dos aumentos. Ahora, tengo 67 puntos. Tenías 63, después aumentamos 2 y ahora en el final de la 62 más 2 aumentos tenemos 67 puntos. Haremos la carrera número 63 continuando con la secuencia del punto. Ya tenemos dos carreras de la secuencia, haremos la tercera carrera de la secuencia del punto, tejimos dos reveses de cinco derechos, en esta también dos reveses de cinco derechos, pero aumentamos dos puntos en el principio, que están antes de la repetición, estos dos puntos haremos en punto derecho. Empezaré con estos dos puntos derechos, las dos lazadas que aumentamos los puntos. Dos derechos. Y haré la repetición del punto. Dos reveses. Cinco derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos reveses, cinco derechos. Repetiré la secuencia hasta llegar a los últimos dos puntos de la carrera y volveré. Terminada la última repetición, tengo dos puntos en la aguja. Haré estos dos puntos en punto revés. Y también aumentaré dos puntos con la asada retorcida. Voy a doblar el hilo y poner en la aguja como un nuevo punto. Y repetiré más una vez una lazada retorcida. Tengo ahora 69 puntos. Carrera del lado revés. 
carrera número 64, haré en punto revés hasta el final y volveré así que terminar. Terminé hasta el final de la carrera número 64 y aumentaré 3 puntos con la asada retorcida. 1, 2, 3. Tengo ahora 72 puntos. Haré la carrera número 65. Continuar con el diseño. Tenemos que mirar muy bien. Haremos la carrera número 5 de la secuencia del punto. Tenemos los dos reveses y cinco derechos. Dos reveses y cinco derechos. Los cinco puntos del principio. En esta carrera número 5 vamos a invertir los puntos. Donde teníamos dos reveses haremos dos derechos. Y donde teníamos los cinco derechos haremos cinco reveses. Antes de los dos puntos derechos, tengo cinco puntos que haré en punto revés. Empezando con estos cinco puntos reveses. Tres, cuatro, cinco. Haré dos derechos y cinco reveses. Repetiremos en toda la carrera dos derechos y cinco reveses. Volveré después de terminar la última secuencia, los últimos puntos volveré para enseñar. Después de la última repetición de la carrera, tengo cuatro puntos, haré dos derechos dos reveses y aumentaré tres puntos con la asada retorcida uno dos tres tengo setenta y cinco puntos totales carrera de lado revés completa en punto revés hasta ahora, 75 puntos. Todos los puntos en punto revés hasta el final y volveré para las carreras de la pierna. En la pierna, vámonos a disminuir un punto en el principio y en el final de 6 en 6 carreras. En la primera carrera, vámonos a disminuir un punto en el principio y un punto en el final tenemos 75, al final de esta primera carrera pasaremos a tener 73 puntos. Continuaremos repitiendo el punto sexta, es la carrera 7 de la secuencia, dos derechos y cinco reveses. Como tengo cinco puntos antes del diseño, haremos dos puntos juntos en punto revés en el principio. Tenemos que ver qué punto tenemos que hacer en el diseño. Haremos dos puntos en revés, más tres reveses. Los puntos que tenemos antes de la repetición de la secuencia. Y haremos dos derechos y cinco reveses. Repetiremos la secuencia hasta llegar a los últimos siete puntos para ser un poco diferente la secuencia. Cuando esté en el final de la carrera, faltando siete puntos para terminar, dos derechos, tres reveses, y voy a disminuir dos puntos juntos en punto revés. La carrera del lado revés, Seguiremos haciendo en punto revés del principio hasta el final. Todos los puntos en punto revés. Y volveré en el principio de la carrera número 3. Haremos 
la tercera carrera de la pierna, no tenemos disminución en esta carrera, solamente seguiremos los puntos del punto sexta que ya estamos haciendo. Antes del diseño, tenemos cuatro puntos que continuaremos haciendo en punto revés. Empezando entonces con cuatro reveses. Y empezaremos la parte que tenemos que repetir. Dos derechos y cinco reveses. Dos derechos y cinco reveses que repetiremos hasta el final. En la última secuencia, dos derechos y cuatro reveses, que es la cantidad de puntos que tenemos para hacer la última secuencia. Haré hasta el final de la carrera. Haré también el lado revés, carrera número cuatro en punto revés. La carrera número cinco también es exactamente igual la carrera que estamos haciendo ahora. La próxima carrera del derecho en la pierna también repetiremos la misma secuencia. Empezando con cuatro reveses, dos derechos y cinco reveses hasta el final y terminaremos con cuatro reveses. Haré también la carrera número seis en punto revés y volveré para hacer la carrera número 7 de la secuencia de la pierna. Terminé hasta la carrera número 6 de la pierna. Haré la carrera número 7. Terminamos las seis carreras de intervalo entre una disminución y otra. Vámonos a disminuir un punto en el principio y un punto en el final. La secuencia del punto... Son secuencias diferentes. Estoy haciendo la secuencia de disminución de la pierna de seis en seis carreras y del punto empezaremos una nueva secuencia. Podéis ver, completamos más una secuencia de las 12 carreras y empezaremos de nuevo por la primera carrera del punto. Mirando siempre en qué parte del diseño que tenemos, tenemos cuatro puntos antes de la repetición del diseño. Estos cuatro reveses van a pasar a ser derecho y voy a disminuir un punto en el principio y un punto en el final. Haré dos puntos juntos en punto derecho y dos derechos. Y empezaré la repetición de esta carrera. Dos reveses y cinco derechos. Repetiré más una vez, dos reveses y cinco derechos. En el final, cuando esté faltando seis puntos, volveré para continuar. Cuando esté faltando seis puntos para terminar la carrera, haré dos reveses, dos derechos... Y dos puntos juntos en punto derecho. Carrera del lado revés. Es en punto revés y volveré. Terminé hasta la carrera número 8. Tengo un total de 71 puntos hasta ahora. En las próximas dos carreras del derecho. Carrera 9 y carrera 11. Seguiremos. El punto sexta sin ninguna alteración. Y después en la carrera número 13 volveremos a disminuir un punto en el principio y un punto en el final. Continuaremos repitiendo las disminuciones de 6 en 6 carreras por 10 veces. Tenemos disminución en la carrera 1, en la 7, 13, 19, 25. 31, 37, 43, 49 y 55. Son 10 carreras para disminuir puntos. Pasaremos a tener 55 puntos al final. 
enseñaré hasta dónde estamos después de aumentar los puntos para 75 empecé de nuevo a contar las carreras en la primera carrera disminuí un punto en los dos lados tenía 75 pasé a 73 y repetí la disminución de 6 en 6 carreras. Por 10 veces, tengo ahora 55 puntos en la aguja. Voy a medir el largo total. Cerca de 32 centímetros. Un total de 10 secuencias completas del punto. En el final, tejí las tres primeras carreras de la secuencia del punto. Y de 6 en 6 carreras, haciendo una disminución en cada lateral. Y la disminución seguí el punto que tenía cerca. Si tenía que hacer un punto revés, tejí dos puntos juntos en punto revés. Si el punto es un punto derecho, tejí dos puntos juntos en punto derecho, así como enseñé en la carrera 1 y la carrera 7. En la carrera del lado revés, en punto revés. Ahora, haremos una carrera del lado revés para disminuir la cantidad de puntos. Tengo 55 puntos pasaré a tener 45 puntos al terminar la carrera. Haré cuatro reveses, uno, dos, tres, cuatro, dos puntos juntos en punto revés. En esta carrera, Haré una secuencia que repetiré hasta llegar a los últimos cuatro puntos. Tres reveses. Y dos puntos juntos en punto revés. Repetiré por más ocho veces. Tres reveses. Dos puntos juntos en punto revés. Tres reveses. Dos puntos juntos en punto revés. Repetiré así hasta llegar a los últimos cuatro puntos y haré estos últimos cuatro puntos en punto revés. Pasaré a tener 45 puntos y volveré para seguir. Tengo ahora 45 puntos. Empezaré el punto elástico, un derecho y un revés. Un derecho y un revés. Y repetiré así hasta el final, un derecho y un revés. En las carreras del lado revés, seguiremos el punto donde tenga revés, haré revés. Y donde tenga derecho, haré derecho. Un total de 10 carreras en punto elástico. Cuando terminar... Estas 10 carreras volveré para cerrar. Terminé las 10 carreras en punto elástico. Voy a cerrar del lado derecho del tejido en punto revés. Haré el primer punto. Voy a volverlo a la aguja y tomar con el próximo dos puntos juntos en punto revés volveré el punto y voy a tomarlo con el próximo dos puntos juntos en punto revés repetiré así con todos los puntos de la aguja hasta el final voy a pasar la punta del hilo en el último punto y voy a jalar para cerrar dejaré un trozo más largo de hilo para poder coser con la propia lana Voy a cambiar los puntos separados para la aguja. Estoy en la carrera del lado revés y voy a tomar los puntos en esta posición. La próxima carrera que haremos es una carrera del lado derecho. 
porque esta carrera del lado revés ya tejimos los puntos. Después de terminar de tejer, voy a empezar a coser por las piernas. Vamos a juntar hasta llegar a esta parte más ancha que tenemos, donde aumentamos los tres puntos de la carrera de un lado y del otro hasta este punto. Y después enseñaré la parte de arriba. Con los pantalones del lado derecho, voy a pasar la aguja con el hilo que dejé al terminar. Pasaré la aguja por los puntos que tengo en la lateral. En el principio, voy al primer punto y voy a ver dónde ha salido el hilo. Y pasaré por un punto de cada lado. Así como podéis ver. Y también del otro lado la misma cosa. Juntando los puntos de la misma carrera de los dos lados. En esta parte del punto elástico puedo jalar un poco para juntar los puntos y quedará igual a un punto derecho. Continuaré haciendo de la misma forma donde tenga punto derecho en el borde pasaré de la misma forma como estoy enseñando. Y cuando tenga punto revés en el borde, esta parte, por ejemplo, voy a pasar por el alto del punto de la lateral de un lado y del otro. Por el alto del punto, carrera por carrera. Voy a coser así hasta llegar a esta parte que es la parte más ancha hasta este punto y volveré para enseñar la otra parte. La próxima parte que vamos a coser es juntar esta parte. Voy a coser las dos partes hasta cerrar todos los puntos, incluso los puntos que aumentamos de los dos lados. Es una costura solo hasta llegar a la parte central juntando toda esta parte. La última cosa que falta coser es la pretina. Vamos a doblar esta parte y empezaré a coser donde tenemos la costura de la parte de las espaldas, voy a doblar. Mira que es la primera parte del diseño. Quedará muy fácil para dejar siempre el mismo ancho. Va a ser suficiente para pasar el elástico. Este elástico tiene un centímetro de ancho. Los pantalones están listos. Voy a tomar las medidas. De largo ha quedado con 34 centímetros y medio de ancho. 24 centímetros y medio. De la pretina hasta esta parte. 18 centímetros y medio el largo total de la pierna 20 centímetros 
de ancho trece centímetros y medio y en esta parte diez centímetros. Peso total cincuenta y seis gramos. La parte delantera y espaldas son iguales, pero elegí dejar esta parte donde tenemos la costura para las espaldas y esta la parte delantera. Espero mucho que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme el me gusta, suscríbete al canal. Cliques en la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por asistir y hasta el próximo video. Chao, chao.